请问妇产科怎么走？啊，前面右转就到了，谢谢。嗯胎儿已经七周多了，之前没有发现吗？没有家人陪你一起过来吗？出差了呀。胎儿，胎儿看起来怎么样？目前看胎儿一切正常，回去一定要注意休息。怀孕期间是不能同房的。嗯，谢谢医生。医生，七周可以做亲子鉴定吗？云薇，雨宁。这么巧啊！是啊，芝芝就在那边。芝芝怎么样了？好多了。嗯，你这是有血了。林总一定高兴坏了吧？哎，我得祝贺一下，他早就知道了。知道了，那他怎么没陪你一起啊？出差了，这里离家近，我就自己打车来了吗？啊，不是我说你啊，现在这么大的事儿，都不告诉我一下？你不是在忙吗？而且我也是刚发现的。什么时候跟我这么见外了？哪里见外了？我这不是跟你说了吗？嗯，你要回家是吧？走吧。哎，这个林耀也真是的，这种事情怎么能让你一个人来做检查？没事儿，什么没事儿？再忙也不是这么个忙法。我跟你说啊，我们家那位，你别看他平时不靠谱，就我怀孕那会儿。忙前忙后，寸步不离的守着我。当时我还笑话他呢，比我亲妈都上心。好久没有听你说，你们最近怎么样了？我提了，他不想离。那你呢？芝芝现在这个样子，我也没有精力想其他的事儿。再说吧，也是。我也希望，芝芝能够早点醒过来。不好意思啊，你是怎么知道芝芝昏迷了的？那天救护车都来了，整个小区都知道了呀。芝芝现在还好吗？医生说没什么事儿，再观察两天就好了。改天我也去看看芝芝。嗯，来了打电话。谢谢你送我回来，不客气。对了，别忘了替我向林总说声恭喜。一定。
回来了，老婆。嗯，做什么呢？这么香？炖个鸡汤，我还说给你送过去。来，快尝尝。感觉不错哎。尝尝，咸不咸？嗯，刚好。你待会儿有事儿吗？没事啊，怎么了？啊、哦，那再晚一点儿，你陪我去趟云威家呗。啊，这个地儿，干嘛去啊？云威怀孕了，咱们不得去祝贺一下呀？泽凯。啊。好啊。那你快点收拾。上次的事儿，真是谢谢雨宁提醒了。什么事儿啊？怎么都没听你说过？就是生意上的事儿，倒是你啊，泽凯，有一个这么好的媳妇儿，真是有福了。林总，您过奖了。论到照顾家里，我哪有云薇做的好啊？更何况云薇现在不是已经有。没事吧？说话了，不好意思啊。还好吗，云薇？就有点累。那咱们就早点回去吧，别打扰人家。没事，泽凯，你坐着，踏实坐着，你也别动了。我来歇会儿，也来陪陪客人。好。我记得你们毕业得有七年了吧？啊。之前云薇还跟我说呢，你们俩是大学话剧社的黄金搭档。嗨，是吗？我怎么不知道？就随便玩玩而已。都多少年前的事儿了。都演过什么呀？那么久，不记得了。哎，我想起来了，你手机里不是有一段视频吗？你和云薇演的《罗密欧与朱丽叶》。是吧？呃，呃，那我得好好欣赏欣赏了。嗨，那会儿就是几个同学闹着玩的，我那水平就别拿出来丢人现眼了吧？怎么了你？还不好意思了？泽凯，我得说说你啊，过分谦虚可就是骄傲。来，欣赏欣赏。来，行。那你们别笑话我，啊，不会。那时候比现在瘦啊，啊，瘦一点，哈，调亮一点头发是假发，我去看看。你还好吗，余威？没事。你的脸色很差，是吐了吗？就是
有点恶心而已。这样可不行，林总，先别说，别说。怎么了？没事吧？我带你去医院。我没事，真的，我没事。你这脸色太差了。听我的，我去开车。哎，因为他应该是魏寒，晚上喝凉的了吧？是，老毛病了，我歇会儿就好。林总，家里应该有胃药吧？有，我去找找。这孩子不是他的吧？不想说也没关系，不过只是包不住火的。孩子的父亲是谁？那你怎么知道？又不是林耀的。我他，我们不会有孩子的，所以你才说你们一直要丁克的。雨宁，我知道这样不好，但我会想办法的。给我几天，就几天的时间，可以吗？行了，快回去照顾云薇吧。好，随时过来玩啊，泽凯。好啊，那我们走了。先去睡了。你确定不去医院看看吗？我已经好多了。哎。嗯。要睡觉啊。嗯。是个生意人，你帮过我，我也会帮你。你想怎么办？做错了事，就要付出代价。您好，您的餐。嗯，谢谢。这么大的事儿，咱们也不说一声。其实我好几次想说来着，只不看你这段时间很忙吗？孩子多大了？有段时间了呀。哎，我就是不想给你添乱嘛。我知道，这段时间你受苦了。没有。不过
你想要这孩子吗？当然了。那你得抓紧啊，我这儿瞒不了太久。我知道，我找个合适的机会跟他说。我爱你，我也爱你。吃东西吧。嗯、那咱们就这么定了。嗯，谢谢。不用谢我。不过雨宁，呃，那段录音删了吧。有些事儿，我不想让别人知道。嗯，明白。林总，这儿有份文件，需要您签一下。好。呃，帮我送一下苏总。哦，好。苏总，这边请。再见。嗯。苏总，那我就送你到这儿了。好久不见啊。陈诚。苏总，您在说什么？我有点不太明白。那要是林耀和你说呢？也不明白。你想要什么？你觉得呢？就这些了。该说的我都说了，剩下的，你不也猜到了吗？上个月三十号，你在哪儿？上个月三十号，我应该是在海城出差。邵云薇在哪儿？他在哪儿也不会跟我说呀。那天我女儿出事了。和他有没有关系？这个我不知道。好，从现在开始，邵云薇要你做的每一件事，必须告诉我。至于我们之间的事，放心吧，我不会跟他说的。你可以走了。还有，以后不要耍这种小手段了。小凯，嗯，给。这卡里有两百万，还有一百多呢。前段时间，你舅舅借了一些钱，老家装房子也用了一些。那这也不够啊！老婆，怎么这个点回来了？啊，这个是执行方案，还有意向书，下个月交过会了。如果确认执行方案没什么问题，当场签合同。辛苦你了，接下来有别的什么事儿就交给我来做。嗯，妈，之前是我说错话了，对不起，以后还得多多麻烦你。没什么，这本身也是我老本行。再说了，现在小凯也在公司里头做些事情，这一家人也得明算账吧。妈，您放心吧，这两天我已经在准备转让股份给泽凯了。哎
。没事儿的，咱们是一家人。哎，妈说的对，一家人也得明算账。好，听你的，妈，你看看，这个想好了。嗯。接下来有什么打算？先休息段时间吧，到时候出去走一走。也好，到时候有什么需要钱的地方，随时和我说。耀哥，你给我的已经够多了，你应得的。耀哥，保重。去哪儿了？出去办了点事儿。帮我查个东西，最近有人给我发。我离职了。为什么？没什么，就是累了，想回老家买个房子过日子。那为什么不先告诉我呢？你该找的不是我，是于泽凯。而且我本来就不想趟这趟浑水，你以后别来找我了，好吗？走吧，走啊！喂，在哪儿呢？在外边，怎么了？今天晚上，怎么不方便？没事，今晚见。拜拜，拜拜。小凯，嗯，哟，你这是要去哪儿啊？之前咱们不是还差一些钱吗？我找人借了。你可得跟人说好了，这只是资金周转，可不能算入股。那是肯定的，你放心吧。我就是不放心啊，你这孩子太感情用事了。对了，你还记得我和你说的话吗？没有永远的朋友，只有永远的利益，都记着呢，妈。那我走了啊。嗯，慢点啊。您看你好像不太开心啊。就有点累，没什么胃口。越是这样，越是要多吃。你现在可不是一个人了，得把营养补上。嗯。你怎么突然想起约我呢？瞧你这话说的，我哪天不想约你啊？说吧，到底什么事儿？嗯，其实是我妈那边出了点事儿，需要点钱周转一下。出什么事了？也没什么大事儿，就是我妈那边一个亲戚要借点钱，要借一百万。你没有吗？我的钱全都存定期了，一时半会儿取不出来，然后那边又要的比较着急，所以你是觉得林耀都把钱给我了吗？哦，没有，我就问问，你要是没有，那就算了。回头我再问问苏雨宁吧。钱我可以借。真的？但我要欠条。不，微微，咱俩至于吗？你总得让我心安吧，毕竟你现在还是别人的老公。没问题，来，尝尝牛排。那钱很快就到了。
行了，快回去吧。这次多亏你了，换做是我的话，一下真借不来这么多钱。嗨，小事，我在我老同学那儿还是有点面子的。老婆，嗯，咱们今天晚上要不要去开个房？已经好久没那个了。好啊。那我走了，快回去吧。嗯。到现在，还当我是邵云薇的替代品吗？苏总，余泽凯这边已经把钱转回公司了，和之前被转走的数额基本能对上。嗯，那就好。那你先忙。好。喂，老婆，我结束了。我今天过不去了，护工请假了，我得在这儿陪孩子呢。啊，那要不我过去陪你吧？不用了，你就早点回家吧。嗯。喂，慢一点啊！睁开眼吧。是你准备的。不然呢？进去看看。老婆，啊，你在我心里早就是我老婆了，真的。从始至终，我心里只有你。这么久啊！啊，刚刚不小心睡着了。哎，你怎么又过来了？难得有机会和你单独相处，我当然要来了。老婆，你怎么知道我在这儿啊？你又没回家，肯定来酒店了呀。这些你准备了多久呀？没多久，你喜欢吗？当然喜欢了。那我的小礼物呢？老婆，这次我没准备。上次你就是这么说的，我自己去准备。哎。真的没准备，下次我一起补上，好吗？好吧，反正我今天也有点累了，那你帮我按按肩，合适吗？这么多年，手艺一点也没有退步嘛。哎，老婆，要不咱们还是去照顾芝芝吧？为什么？芝芝，我找人看了呀
，我还是觉得，咱自己照顾着踏实。行，那就先去医院。对了，老公，嗯，谢谢你准备的这些惊喜。哎，这不应该的吗？咱赶紧走吧。你以后多来陪陪孩子吧。其实我也有很多做的不对的地方，跟你没关系，是我不好。有时候我就想，要是躺在这的是我多好，要是当时我能放放手里的工作。会不会你就没有那么累了？不是的，我不是一个好老公，我不是一个好爸爸。你已经做的足够好了。怎么了？你那天，其实我……这是于芝芝明天要用的药，谢谢，不客气。刚才你说，那天你怎么了？哦，我说那天，要是我小心点儿，也许就不会发生这件事情了。老婆，我向你保证，以后我一定尽心尽力的照顾好芝芝，照顾好我们这个家。等下我还有事情，我先走了。你一定要去吗？是啊。走了，贝贝。房间是给苏玉宁订的，对吗？不是你想的那样。第二个说，你会不会离婚呀、啊？会呀、啊。什么时候？等芝芝好一些。于再看，我现在给你两个选择：要么你马上和苏玉宁离婚，要么你把钱还我，再加上一百万，算是对我的补偿。一百万，这些年你掏出来的钱恐怕不止这些吧？就一百万，以后咱俩一刀两断。准备好了，告诉我。云妹，你回来了，哎妈。还没睡呢，准备睡吧。你怎么样啊？工作还顺利吧？还那样吧
，那你也早点睡吧。哎，妈，怎么了？老家那房子装修完了吧？早就装完了，现在放那散味呢。怎么了？我就问问，哎，那地段能涨不少吧？那当然了。也不想想你妈能做那亏本的买卖啊！那肯定的，你早点休息。哎，你也早点睡啊。对。你把钱还我，再加上一百万，算是对我的补偿。这，还有这，都有问题。于泽凯人呢？这个方案这么多问题，他都不过问的吗？他已经两天没来过公司了。苏雨宁，我老家那房本，是不是你拿了？房本？您的房本我压根就没见过呀。我那房本一直就放在我的床底下，不是你拿了会是谁啊？妈，您那个房本我既不是所有人，也不是共有人，我要它干嘛呀？咱家房子就这么大，还能放在哪儿？你问过泽凯吗？你这话怎么说的呀？小凯能偷自己家的东西啊？哎呀，我不是这个意思，您给他打个电话问一下嘛。我给他打了一上午的电话，他根本就没有接我的电话。奇怪了，这两天他也没来过店里。那他去哪儿了？这样，我联系他一下试试，有消息了告诉您啊。喂，林总，有件事情想麻烦你。说实话，你也挺幸运的，刚好有一个老总想找那片的房子，价格你们自己谈。谢谢老公，回头请你吃饭。哎，客气客气，都是自家兄弟。林总，这位是于总。哎，于总，林总，来，尝尝这儿的茶。谢谢。于总。是遇到什么麻烦了吗？哎，也谈不上麻烦，就是老家出了点状况，需要用一笔钱。需要帮忙吗？不用，就老家一些小事。林总，那这房子的事儿、啊，说来也巧，最近刚好想要买一套乡下的房子。啊，那咱们就简单过个合同。那太感谢了。喂，林总。他确实在出售一套老房子，很急。那房子呢？我买下来了。之后我律师会跟他走程序。麻烦你了。接下来你打算怎么办？这里面是一百六十万，还剩四十万，回头我想办法给你。结束了，是吗？再这么下去，对咱俩都不好。是对你不好吧你知道当初我为什么要跟你提分手吗？因为你让我想起了我的父母。但凡发生点什么，我都是那个被抛下的，就像他们离婚，都抢着要弟弟，没有人要我，跟你一样。云薇，是我对不起你。孩子的事儿，我之后会想办法弥补。
，就这样吧。以后咱俩互不相欠。云妹，欠条。一开始就撕掉了。没想到还能再见到你。你结婚多少年了？六年，六年了。真快呀、啊，感情挺好的吧？就过日子呗。嗯。哎，你说，如果我们大学毕业？没有分手，现在会不会？都过去了。时间不早了，我也得回家了。能再坐会儿吗？好啊。来，小开心一些。这个时候，我跟他离婚，能带出来一些钱。可是我，你爱他，我一直爱的都是你。那我们在一起好不好？那你要答应我，到时候。可不能再丢下我了，永远不会。实话告诉我，这两天你干嘛去了？我谈事儿去了，怎么了？我已经给老家那边打过电话了。你老实告诉我，是不是你拿的房本？是不是苏雨宁让你拿的？跟他没关系，是我自己要卖。自己，你为什么要买？我遇到点麻烦，需要用钱，暂时跟你说不清楚，回头再说吧。你给我站住！什么急事能让你偷房本？这么大的事你都不跟我商量一下？这不是着急吗？回头等我跟雨宁把钱赚回来了，我再给你买一套，行吗？这是房子的事儿吗？你现在不仅偷房本，你还学会了跟我撒谎。偷房本？妈，您别忘了，那房本上写的是我名字，那本来就是我的房子。我怎么就养了你这么个败家子儿？是，对，你说什么都对。从小到大，但凡任何一件事情
，只要不顺着你的意，那就是我做了，是吗？好，我错了，行了吧？我累了，我要休息了。就快结束了。老婆，准备的怎么样了？放心吧 ，PPT 带了吗？当然。谢谢老婆。好了，快去招待客人吧。嗯。苏总。嗯。视频在第一个文件夹里，您确定要这么做？只有这样，他们才能毫无退路。好。我明白了，交给你了。嗯，徐总，哎，来了。我朋友在双子大厦那边开了家法国料理，中午要不要去试试？好啊。嗨，张总，哎，里面请，里面请。怎么了，李总？李泽楷怎么来了？这次的合作方就是他们啊。没事吧？没事。没事，那走吧。李总，林总，您怎么来了？这什么话？我不来，你和谁合作啊？什么？泽楷，林总，尹威也来了。哎，等等，这到底是怎么回事啊？啊，哈，怪我了，是我让雨宁帮我保密的。这家公司也是我的，我想着既然是合作，咱们就先论事儿，再论情，这样不是更好吗？哈，是。不好意思，我去个洗手间。愣着干嘛？带林总入座啊！哦，林总，里边请。你的孩子怎么样了？这一切都是你设计的。我要知道真相，什么真相？芝芝到底是不是你害的？芝芝，芝芝。
。让开！老婆，你没事吧？若薇，这交给你了。好，走。找到陈诚，马上！对不起啊，各位，实在是不好意思啊，您慢走喝点水，还好吧？视频上的人，你知道是谁吗？有点眼熟。嗯，是他。这人是之前余威介绍给我的，说是林耀的特助。但现在看来，他们的关系也不简单呢。对了，有件事儿我一直想问你，这些照片你是从哪儿来的？哦，我那天回来的时候就有人扔在家门口，我也不知道。老婆，对不起啊，之前错怪你了。没事儿，都过去了。那咱们的项目接下来怎么办呢？别担心，后面我去解决。饿不饿？我去给你煮碗面。嗯。祝你最爱吃的三鲜面。其他事情先放一放，先找到陈诚。好，有消息立刻告诉我。先这样。想说什么说吧。我是被设计的，被设计的，啊？好，那你告诉我，你肚子里的孩子谁设计的？嗯？告诉我，我说话。你是怎么骗于泽开的？他他妈也像我一样相信你吗？我会让我律师联系你的，你放心，我会让你什么也得不到。苏总，怎么样？有人把 U 盘拿走了，我没追上。不过苏总，我有个想法，这人既然能在酒店替换 U 盘，而且不引起大家的注意，说明要么是参会的人，要么就是酒店的人。嗯，那是不是可以调监控看看？我已经安排人去问了。嗯，辛苦你了。没事儿，那你先忙。有什么进展，我再和你说。嗯。嗯。对不起啊，林总，白天的视频被人调包了，我正在派人调查
不怪你，但不管是谁，这个人应该已经盯他很久了。有没有可能是陈诚自己啊？我也一直没找到他。这样，一有消息我马上联系你。说来惭愧，他跟了我这么久，我一直没看透他。往往最能伤害你的。总是身边最亲近的人。我已经跟他提出离婚了，接下来你打算怎么办？知之的事还不算完。真的假的呀？我骗你干嘛？哎呦，你说这真是知人知面不知心呐、啊！以前我看那个林太太还挺好的。哎哎，对了，她不是你同学吗？哦，也不太熟。哎呀，这个女人身边是非多呀！你看把人搅得鸡犬不宁的，你可得离她远点儿。知道了。哎呀，这么看。还是咱们家雨宁挺好的，妈，房子的事情可能要往后拖一拖了。现在林总家出了这种事儿，项目也不知道什么时候才能推进了。卖就卖吧，妈也不在乎这个。嗯干嘛呀？我出来扔个垃圾啊！吓我一跳。哎，你跟林总的合作没受影响吧？没什么事儿，不用担心。还得是我老婆出马。等什么呢？去取个快递，一会儿我就回来。嗯，好。出来吧。还有你那个朋友吗？叫什么？陈诚。这一切都是苏雨宁设计的，你难道看不出来吗？行了，从一开始就是你在诬陷他。我以前以为我跟苏雨宁在一起是将就，现在我才知道，他比你好太多了。是因为陈诚是不是？我只是利用他。误会了。我对你们的事情不感兴趣，钱已经给你了，就像你说的，从今往后，我们互不相欠。哦，对了，以后你要是敢再碰我老婆的话，我就不客气了。怎么？最近有事啊？天天来喝酒？离职了？啊
这段时间，你就住这儿。住这儿挺好，挺踏实。你不是跟我说，要回老家，买个房子，娶个媳妇儿，好好过日子的吗？我能回哪儿啊？孤儿院，在外面飘久了，习惯了。你是怎么找到这儿来的？飘来飘去，能去的也就这么几个地方。直说吧，你是又遇到什么事儿了？没事可干，就来看看你。是余则凯的事儿吧？不是余则凯。